That's scary, so sure. <laughs> right. Otra era. ¿Qué pasa? Es que no está mostrando. Yeah, yeah I Can you say no bad color? Sí. Is it or not? Bueno, un ratito vamos a perder el control. Esto no está mi esposa ahorita, pero ya va a venir. ¿Qué lo quiero ver? ¿Ah? Me refiero, pudieron ver el video en mi WhatsApp. ¿Qué lo pudiste ver? Bueno, si estás listo, puedes decir. Esa es la que te aprendiste y la otra no te la aprendiste. Ah, entonces si ya eres una clase ya no hay problema, la puedes decir que no. Ok, who's that, pues? Quiero escuchar, who's that?
So John is marking, sorry. Let's ch let's change the conversation. What do you think of the sweater? I think it's nice. What about you? Well, it's nice, but it's a little loose. Let's keep looking. Now, let's change the conversation again. Use different clothes. Use different problems. Say as much as you can. What do you think of these shoes? I think they're nice. What about you? Well, they're nice, but they're very expensive. That's too bad. What about this skirt? That skirt is so short. Okay, let's keep looking. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you? Hi everyone, I'm Arnell, and welcome to today's lesson. Present simple or, or present continuous. Now, these two tenses are very special because you can use them to speak about the present, of course, but also the future and even the past. Basics. Formation. You can see here I have my present simple and present continuous. The present simple uses the base verb, verb number one, like play, eat, smile, go. Remember that third person form. With present continuous, I have my be form, I am, you are, etc., plus that verb ing. Playing, eating, smiling, going. These are positive sentences. What about negatives and questions? Don't worry, we'll get to that. Let's keep going. So, let's do this lesson in three parts. Present, future, and past. Okay, present simple. Things that never change, like facts. My name is so a present simple on things that never change, like facts. Just things. Okay. It's a lot of stuff. Como? Bueno, things is cosas. Cosas que? Cosas que es facts. Facts is hechos. ¿verdad? Hechos. Eso es algo que nunca cambia. En facts, usted no pronuncia la T. Yo tengo que pensar, pues que casi no. La G en vez de una K es, sería pensar. Think. Cosas que nunca cambian. Por ejemplo, my name is Arnel, my name is Erwin, my name is Alejandro, my name is. Nunca va a cambiar eso. No sé si usted paga un abogado, pero eh, por lo general usted se va a llamar de la misma forma que siempre. Name is Arnel. Apples grow on trees. 
chickens lay eggs. What is apples grow trees? Manzanas crecen en los árboles. ¿Qué es ley? Poner o colocar. Poner o colocar. Puede poner huevos. Fact, fact, fact. What other things never change? Habits, routines, permanent situations. Okay, hábitos, rutinas y situaciones permanentes. Por ejemplo, es que, por ejemplo, es el hecho de que los adverbios de frecuencia se llevan también con el presente simple por las rutinas. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Siempre, casi siempre, a veces, frecuentemente, eh, a menudo, eh, a veces, eh, ocasionalmente, de vez en cuando, ¿verdad? Eh, casi nunca y nunca, esos son. I always put milk in my coffee. That's a habit. ¿Qué dice? It's always. Yeah, I always put milk in my coffee. It's a habit. Some habit. My son has soccer club every Friday. My son has a soccer club every Friday. ¿Verdad? Mi hijo tiene la clase de, de... Sí, la clase de fútbol todos, todos los viernes. I work as a teacher. We do not use the present... I work as a teacher. Tu trabajo as... ¿Qué significa? Una S, no con dos S. Pass. Continuous for these things. So when? When do we use the present continuous? For an action happening now. Now. Is an action happening now? An action? Is that happening? Oh, no, I am talking to you. What is I'm talking to you? Continuous for these things. So when? Yeah. When do we use the present continuous? For an action happening now. Now I am talking to you. What can we? Let's we. W-I-T-H. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por qué no dice I'm talking with you? Porque... ¿Igual? O sea que si yo digo I'm talking with them, ¿sería correcto? Bueno, lo que pasa es que with en inglés se usa cuando dos personas están haciendo la misma cosa en mismo tiempo. O yo puedo decir, I'm talking with Nicole. Lo que estoy diciendo entonces es que yo estoy hablando y Nicole está hablando también. O sea, ambos estamos hablando. Es como que estamos enfrente de la gente. Eh, habla ella y luego habla, habla ella. I'm talking with Nicole. Pero si yo digo, I'm talking to Nicole, es que mi atención va hacia ella. No es que ella está haciendo lo mismo que ella. ¿Tiene la diferencia? I'm talking to the person. I'm talking to. Look at this video. Ah, I'm talking to you now. You are listening to this lesson. I. Is it? I hope you are listening to this lesson. An action happening now, or in the general present period. I'm helping my sister find a new apartment. I'm not doing that now. Now. Okay. What is something happening in the general present period? Okay. 
Bueno, okay. eh, el presente nos, nos da la flexibilidad de usar el pasado y el futuro como presente, pero un futuro cercano y un pasado cercano, ¿no? Por ejemplo, tú dices, estoy aplicando para entrar a la universidad. No lo estás haciendo, pero tú me puedes decir eso. Significa que hace un par de días comenzaste, ¿verdad? Seguramente vas a llegar a tu casa y en la noche vas a seguir haciéndolo, y probablemente unas semanas o unos días más. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando tú estás en un proceso que comenzó en el pasado, que sigue en este momento y seguramente va a llevar un poco de futuro también, ¿verdad? ¿Qué dice la oración? I'm talking to you, but generally in the present, I am doing this. In some English exams, they ask you to describe a picture. Use the present continuous because you are looking at the picture now. They're talking to each other, right? They're talking to each other. ¿Qué es talking to each other? ¿Cuál es la diferencia si yo digo, I'm talking to Nicole, o I'm, we're talking to each other? Si, si yo digo, I'm talking to Nicole, generalmente yo estoy hablando y estoy escuchando. Si yo digo, I'm talking to each other, escucha y habla y lo escucho. Right, each other. They're talking to each other. Talking to each other. ¿Qué significa each other? Ah, no sabes. Entre ellos. Eso es each other. Se escribe así, mira, si no lo sabías. Ahí está. Each other. Eh, Puedes decir each other. Perfecto. Generalmente alguien que te habla rápido en el extranjero te va a sonar como each other. Each other. Each other. Vamos a escribirle a Karen que ya está sintiendo el peluchito. Funado. Entonces, ¿y Chor qué significaba? Algo. Sí. Ser entre ellos, entre nosotros. Buscar. Antes de pasar, quiero buscar proyectos. What's going on? What's going on? Aparecer un anuncio en inglés en principio. Entonces, simple present, habits, repeated actions. They're all repeated actions or habits. The important thing to remember in the simple present is that with he and she, we add an S at the end of the verb. So, he reads or she reads. Uh, 
para algo interesante del presente simple es que cuando tenemos la tercera persona singular, o sea, él, ella o eso, she, he, and it, por cierto, eso no, tu nombre eso no existe en español. Eh, vas a agregarle S, ES o IES. 80% de las veces le vas a agregar S. 15% de las veces le vas a agregar ES. 5% de las veces le vas a agregar IES. Obviamente estoy diciendo números, números arbitrariamente. Pero en su mayoría va a ser S, en un rango menor ES, y por lo general lo mínimo va a ser IES. ¿no? ¿Cuándo va a suceder eso? Pues... Normalmente a cualquier verbo se le va a agregar S a menos que termine en CH, SH, SS, X, GH y O. Si terminan esas terminaciones, le vas a agregar eso. Si estás usando la tercera persona singular, ¿cuáles son los pronombres de la tercera persona singular? ¿Qué significa qué cosa? ¿Cuáles son las terminaciones? Nico? Para agregar eso. ¿no? Doble S. ¿Por qué? qué? El regla. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy diciendo que es una regla. Gracias, Entonces, ese vas a agregarlo en la mayoría de las veces, ¿verdad? A menos que el verbo termine en qué para agregar ese. Gracias. ¿Cuáles son las terminaciones? ¿Qué letras? ¿Lo sabes? ¿Nunca lo habías escuchado antes? ¿No? Bueno, hace como unos minutitos lo que Repite entonces. Si quieres anotarlo para que no te voy a olvidar. Es, las terminaciones son SS. SH. CH. HCH. No, 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 no. Eh, X y O. GH, ¿vale? GH. Entonces, ¿cuál fue la primera que yo dije? ¿Qué terminación? ¿Qué primera fue la primera terminación que dije? Ese es, por ejemplo, algunos verbos como miss. Entonces sería he misses, she misses. ¿Qué otro verbo también es ese? Es, que usted sepa. Besar. Kiss. ¿Verdad? He kisses, she kisses. Besar. ¿Qué otro termina en ese? Es, que usted sepa. Seguramente más. No recuerdo más. Bueno. ¿Qué otra terminación le dije? Yes. CH. Le dije CH y SH. Sí. Okay. Ok, vamos ahorita entonces con CH. CH sería watch, wash, catch. Le podemos decir he catches, she watches, he washes. ¿Está bien ahí? Patch también. El verbo patch es patch. P-A-T-C-H. Por cierto, ¿qué era catch? ¿Qué es patch? Parchar. Puede ser un contexto para la ropa. You can patch your pants. También es un contexto para la calle. ¿verdad? Por ejemplo, hay un gran novio. Entonces no hacen la calle nueva, sino que le ponen ahí. They're patching the road. Patching. Patch. ¿Qué otro verbo? Terminación se hace. 
Which is purple? Es, ya dijimos lavar, wash, watch, mirar. Muy bien. Flash, es SH, no es SH. Flash. Vamos a ver nomás, SH, más fácil. Wash, de lavar. Rush, de chocar. Rush. ¿Cómo sería? He or she washes. He or she brushes. Ok, ¿qué otra terminación? X, terminaciones, pero que terminación X. Reparar, ¿cómo se dice? Fix, fix, terminación X sería he fixes, she fixes. ¿Qué otra terminación X? Ah, oh, thank you. Thank you so much. ¿Cuál? ¿Cuál es? Sí, H-A-X. Pues ilumíname porque nunca había escuchado ese verbo. Seguramente existe, pero yo no lo conozco. Pero no es Hox. H-O-A-X. Hox. Bueno, un verbo que seguramente ya no existe, pero existía en algún momento, era fax. ¿Qué es fax? Bueno, fax es... Faxear, ¿verdad? Entonces, sustantivo verbo, ¿verdad? igual que la palabra box, también. Box es eh, boxear también, y es el deporte también. ¿Ah? También es caja, box. Pero también es un, un deporte. ¿A qué se dedica el kickboxes? El boxeo. Entonces, ¿Qué deporte te gusta a ti? El, ¿El boxeo te gusta? Más que las artes marciales. Sí, no, 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 no. Bueno, no. Ok, muy bien. ¿Qué otra letra tenemos ahí? Perdón, sí, terminación. O, oh, go, goes, she goes, he goes, do, goes, he goes, she goes. ¿Qué otro perro terminó? Dos, he goes. ¿Qué otro? ¿Qué otro terminación? La última fue la H, ¿verdad? Como calf, ¿verdad? O sea, calves. Calves. Y calves. Ok, ¿qué pasa con la IES? Es un menor, es un menor porcentaje lo que vamos a trabajar la IES. Consonante Y. IES es consonante Y. Consonante Y. Por ejemplo, study. Tú dices, cambias la Y de study y lo cambias por IES. Studies, yeah, studies. O por ejemplo, el verbo llorar. ¿Cuál es el verbo llorar? Cry. Cries. Cries. O por ejemplo, el verbo intentar. ¿Cuál es el verbo intentar? Try. ¿Cuál sería tries? Tries. Tries. Entonces, she cries every day. He tries new things. ¿Verdad? She studies every day. ¿Verdad, Nico? No. Ok, studies. Estamos bien, entonces. Ok, do play también. ¿Podría cambiar la idea por yes? Play. ¿Puedo decir plays? ¿Por qué no? Terminaciones consonante Y. No vocal Y. Si hay vocal Y, solo agréguele. 
solo ese, please. solamente ese. When we're using the simple present, we usually add an S to the end of the verb with he and she. But sometimes, sometimes we even need to add IES. She and her friend, Dennis. Play, brother. Play. 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 Claro. Okay. Play. Sí, pero sí no es él. Bueno, se, se le agrega a eso cuando estamos hablando de la tercera persona segunda. Ya sea de ella o de él. En este caso estamos hablando de ellos. Ella y su amiga, ella y su amigo, estamos hablando de ellos. Entonces, no lleva eso. Como decir, they play tennis. Bueno, si yo quiero hacer una pregunta... Es bien sencillo, yo hago una oración afirmativa. Por ejemplo, yo podría decir, él ama, diría, he loves, no agrego ese el verbo, he loves her. He loves her, él ama. Pues si yo quiero hacer una pregunta, solo agrego do o dos. Do o dos. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. No le voy a agregar ese al verbo, pero se lo voy a, se lo voy a agregar en la auxiliar. Pero no le puedes agregar solo ese el auxiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque el auxiliar termina en O. Y la regla me dice que los que terminan en O se les agrega. Ah, está bien, pues. Vamos a quitarle la S esta y le vamos a agregar S esta. Dosy Lover. Ya, yeah, Dosy Lover. Se puede decir Dos y Lover. Voy a tratar de hablar más fluido, decir dosi lover. Dosi lover, dosi, dosi lover. Ya, yeah. dosi lover. Significa dosi lover. Recuerda que a la hora de traducir una pregunta en inglés. Cuando usted lo dice en español, primero es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Lo usas el auxiliar, que no significa nada. Solo no sirve para hacer la prueba. A la hora de traducir, usted diga primero el verbo. La ama, ¿eh? Usted dice, él la ama, aunque le diga, él la ama... No puede levantar la voz y todo lo que quiera, pero eso no es una pregunta. La pregunta en español sería, primero decir, ¿no? ¿la ama él? ¿Es el lover? Mira, ¿qué significa la palabra tigres? Una buena palabra. ¿no? no sabes qué es tips, ¿no? ¿Tú no sabes qué es tips? Bueno, significa ladrón o mañoso. Pero te voy a decir una regla bien interesante que me han Los sustantivos de terminación F, al pluralizarlos, 
Cambiamos la F por VES. ¿Cómo se dice entonces? ¿Un ladrón? Yes. Ahora, fíjate que interesante. Por ejemplo, existe esta regla de todo, no la dicté bien yo. Eh, Nicole la, 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 la escribió, pero vamos a aclarar bien. Dime. Perdón, no sé si VES. Ahí está, mira. VES. Voy a decir, no estoy del todo equivocado con lo que te dije. Perdón, estoy incompleto. Los sustantivos que terminan en pronunciación F. Pronunciación F. Por ejemplo, la palabra guay. ¿Cómo se escribe guay? W. Y no termina en E, no termina en F. Pero cuando la pronuncias, guay. F. Pronunciación F. Entonces, wife sería wise. Eliminas la F y la E y pones V, E, E, wise. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, algunos hombres eh, ahí en el Medio Oriente son bien desafortunados. ¿no? Les toca que tener hasta ciertas cosas. No sé cómo hacen, ¿verdad? Yo con una no, no hay que hacer. No van a decir nada más. Imagínate con siete, ¿va? Ok. Entonces, eh, cambias por wise. 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 v -S. Otro ejemplo sería, ¿cómo se dice instante? Está en necesidad de pie. Se parece, ¿no? Se parece, ¿no? Se parece. Antes Shell, ¿has escuchado la palabra Shell alguna vez? S H E L F Shell. Y yo escuchado que le dicen estante. Ah, ¿o está? Es un o como un puestecito en la calle, es un estante. O por ejemplo, ahí en los en los en la feria de los llanos, ¿sabes cuál es la feria de los llanos? Ponen estante, ¿verdad? Y venden sí, sí, sí. pulserita y vamos a ver eso, ¿no está? Negocito así improvisado. ¿Cómo dirías antes? Chels. Pues Chels. Ah, perdón, no expliqué esto, ¿verdad? ¿Qué pronombre sería this, 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 this? work at night. ¿Ah? Do or dos? No. Dos. Él. Ella. Y eso. Se le debería agregar eh, ese al verbo. En este caso sería es, ¿verdad? Pero se lo vamos a quitar al verbo. Y se lo vamos a poner al, al auxiliar. ¿Qué significa todos? Nada. Nada. A la hora de traducir, no significa nada. No se traduce. Solo se dice. ¿Cuál es el verbo? ¿El verbo cuál es? Do. ¿Qué significa do? Hacer. ¿Cómo se traduce? Ah, ¿Qué hace? Primero el verbo. Bueno, obviamente, si hay un question word, primero el question word. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Entonces, ahora. B. The letter B. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Ok, dice, he home at A every day. He home at A every day. Interesante, fíjate que el verbo live 
¿Qué significa el verbo libre? ¿Ah? Salir, marcharse, partir, dejar. Salir, marcharse, dejar, partir. ¿Tú y él se deja la casa o él se va de la casa? ¿Qué diría esto en el sueño? Yo diría, él se va de la casa. Él se marcha de la casa. Él sale de la casa. ¿Ah? Entonces, mira, interesante la pronunciación. Antes yo pensaba que esos dos verbos se pronunciaban, se pronunciaban igual, ¿no? Yo pensaba que esos dos verbos se pronunciaban igual, hasta que me di cuenta que no. Que cuando una persona que no habla inglés pronuncia ese verbo, está pronunciando prácticamente este. Entonces, por ejemplo, este verbo se dice leave. Leave. No, el otro se dice live. Live. Where do you live? Escucha uno. Live. 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 También existe el verbo live, pero ese es otro verbo. Este. Es otro. No sé Transmitir en vivo. Transmitir en vivo es live. El primero es vivir. Live. Life is life. Pero este significa este que está aquí abajo significa transmitir en Este live es ¿De dónde vive usted? Where do you live? Entonces, este, live, y este es live. 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 Uh -huh. What time do you leave your house? What time do you leave your house? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Live on live on Facebook. I am live on Facebook. Estoy transmitiendo en Facebook. Oh, the concert is live. El concierto es en vivo. Ajá, y también está, si usted le pone antes. Alive. Eso es estar vivo. Alive. Alive. Estar vivo. ¿Qué dice la oración en inglés? Y he lives from a day Se marcha de casa o él sale de casa a las 8 cada día. Sí, confunde eso. Eso de lives y lives. No te llamas que no habla de eso. Imagínate. Ya. Bueno, ya en el presente siempre no usamos el verbo. El verbo tú y solo lo utilizamos en el continuo con el verbo en su forma. En su forma gerundio. ¿Cuál es la forma gerundio del verbo, Alejandro? Bien, sí, al final. Aquí no usamos el verbo tú en el presente. No se usa. Entonces, aquí no se le agregó más que S al verbo. Como ya termina en una E, solamente se le agrega S.
¿Cuál sería esa, Nicole? ¿12? ¿Bully? ¿Qué es hacer bully? ¿En esta? No, aquí le agrega 12 porque estamos hablando de chi y en it. Cada vez que sea chi y en it, usted dice 12. Siempre. Are you, they, we? Don't. ¿Verdad? ¿Puedes leerme la oración en inglés, por favor, Alejandro? Bueno, más o menos. Más o menos porque si hablas de plural vas a usar don't, porque plural es they. Entonces, they trabaja con do y don't. Y do, y do don't. Déjeme el error. No es pregunta, es pregunta. Aquí dos símbolos existen. ¿Qué significa, Kiko? No es un buen hermano, entonces. Todo buen hermano debería molestar a sus hermanos. ¿No te parece, Kiko? No. Bueno, yo molestaba a mi hermana mucho. Ok. No uso solamente es para ir, sí, ¿verdad? En ir. Sí, por eso uso tú. Entonces, claro, eh, ¿qué significa do I worry too much? Do I worry too much? ¿Estás muy ocupado? Bueno, eh, es que soy un poco confundido porque me parece que están diciendo una oración afirmativa a ustedes o están dando un command, command es una orden o una instrucción. Pero aquí me parece que no es ni una orden ni es una oración afirmativa. Es más una pregunta. No es, eh, me preocupo mucho. Primero el verbo, me preocupo mucho. Aunque too much no es mucho. ¿Qué es too much? Demasiado. Mucho es much. Too much es demasiado. Entonces es una pregunta. ¿Me preocupa demasiado? Yeah, do I worry too much? My cat lo vamos a sustituir por it. Una cosa. No estamos en pasado. ¿no? Claro. De hecho, hasta el segundo nivel, como ya era pasado. Claro, que esto es en la regla del presente. Sí, pues, pasado no estamos. <coughs> De este se arregla más que todo para que se utiliza para, para el presente simple. Pero es que no es el presente simple. No el pasado, no vamos a ir pasado. No tiene que ver con el presente en el pasado. No sé en qué momento. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Sí, ya. Ya. Sí, ya. 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 Dime, ¿qué, ¿en español qué quieres saber? Yo me confundo como la como... 
Y estaba las oraciones del pasado. O sea, tenía una forma de decir. Pero a ver, antes, el pasado ahorita no lo vamos a ver, ni lo vamos a mezclar. Ahorita es para presente, nada más. Y la, el presente, ¿para qué se usa Nicole el presente? Para hacer, para hacer las cosas que están en el mundo. Para... ¿Para qué se usa el presente? Justamente lo que repetiste, lo que dijo él, otra palabra. No, no, no. ¿Ah? No, chicos. El presente se usa para tres cosas. Acciones repetitivas, hábitos y rutinas. Para eso se usa el presente. O sea, si vos decís el presente, la hora, eso es demasiado vago. Y si decís en el ahora, el ahora es una palabra que se llama sign of word. Es un sign of word. Es una palabra símbolo que te indica el presente continuo. ¿Cuál es la estructura del presente continuo? Yeah. Sujeto, ABCR y vemos en qué forma. Okay. No, ¿qué forma va el verbo? Pero un video, viene al final. Ah, no el presente continuo. Tiene, pero, un pero el presente continuo quedó ya atrás. Ahorita estamos empezando a ver el presente simple. En el presente simple no va a ir ni am, ni va a ir is, ni va a ir are, que es el verbo to be. No va a ir. O sea que el presente continuo es el. El presente continuo, sí. Es el que hemos estado aprendiendo. I am fixing, she is eating, they are cleaning, ese. Lleva am, is, o are, y lleva verbo más ING. Aquí. Pero ese es el que se relaciona con las cosas que están haciendo en el momento. Aquí el verbo va en su forma de base. O sea. A menos que sea chigiení, que tengas que agregarle S, ES o IES. Entonces, aquí la oración sería. Pero a dónde dice esta? Ah, pues Ahora imagínate que no estuviera este tú aquí. Si no estuviera tú aquí, diría my cat went wrong. Te voy a explicar por qué, por qué el problema ahí. Mira, el verbo puede existir de varias formas. Puede existir en su forma base. Es como want. No lleva nada antes, no lleva nada después. ¿Esa es la forma? Forma base. También lo puedes tener en una forma infinitiva. La forma infinitiva es cuando tiene T o antes. Por ejemplo, run está en la forma infinitiva. Porque le antecede una T y una antes. ¿Cuál es la diferencia entre la forma infinitiva y la forma base? La forma base no puede existir por sí sola. No puede existir por sí. Necesita la conjugación del sujeto. Por ejemplo, want no puede existir por sí sola. Necesita la conjugación de it, del sujeto. Te lo voy a explicar. Yo digo, yo quiero. Pero si ya digo tú, es quieres. Pero si digo ellos, es quieren. Si digo ella, es quieren. Si digo nosotros, es queremos. Cambia. No puede existir solo. Necesita un sujeto y dependiendo del sujeto se va a adaptar y va a cambiar. En cambio, la forma infinitiva con el teo antes puede subsistir solo. Y tiene las terminaciones, tres terminaciones en español. Ar, er, Ir. Esa es la forma infinitiva del verbo. Ar, er, ir. 
Por lo tanto, si yo no tuviera T-O, aquí diría, mi gato quiere correr. Mi gato quiere correr. Para que pueda decir correr, necesito ponerlo en su forma infinitiva. La forma infinitiva del verbo es T-O antes del verbo. También puede existir en su forma de gerúnico, que es con ING, ¿verdad? Generalmente, cuando el verbo lleva ING, está en la forma de gerúnico, perdón, eso es siempre, pero generalmente cuando está acompañado de AM y CR, la terminación es ya sea ENDO o ANDO. Aunque algunas veces ING también. <coughs> perdón. Eh, hola, mira, como la música. Algunas veces también podemos traducir como ING, como R, R, I. Algunas veces. Ya lo voy a poner un ejemplo. Entonces, sabiendo esto, ¿qué utilizo? ¿Do o dos? ¿Y qué tipo de oración es? ¿Cuál fue la pregunta que hice? de oraciones, una oración negativa. Una oración negativa en el presente simple. Una oración negativa en el presente simple. Ok, dice, güey, no, ahí se equivocaron. Imagino que era buena ahí. ¿no? ¿Verdad? Güey, no es una palabra más exacta. Do. Do va con they. When do they sometimes miss the bus? Esto no tiene sentido. No hay sujeto ahí. Necesitamos un sujeto. Okay. Y wishes. wishes. Mira cómo solo el primer verbo puede ir en su forma base, ya el segundo necesita la forma infinitiva. ¿verdad? ¿Qué significa wishes? Desear. El desea hablar contigo. He wishes to speak to you. Address es dirección. Dress con una D es vestido o vestir. Y dressing con ING es aderezo. My friend. Va a ser mi amiga también. Sí. No sé. Puede ser él o ella. Mi amigo no lleva una bolsa. Right. 
friends, along the ears, want. Entonces, ve, con la forma infinitiva no puedo tener a y si are. Con la forma infinitiva necesito la forma que o antes. ¿Qué dice la oración? History. Ser. Mis amigos quieren ser doctores. They love them. Okay, do they sell fresh produce here? They sell. Right there. Yes, great news. Here? Aquí. Do they sell fresh grape juice here? Vienen ellos, primero el verbo en las preguntas, primero el verbo. Venden ellos jugo de fruta fresca aquí. Those. Le quitamos la S al verbo, refuse, se la agregamos a do. Pero no solamente le podemos agregar S porque termina en O, tienes que agregarle ES. Entonces, those she refuse to discuss it. ¿Qué es refuse? Vea, se verlo para aprender. Yo que voy a comentar aquí. No. Refuse es negar. 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 ¿Qué dice la otra? Ya. Yeah. Es una pregunta. ¿Cómo que es una pregunta? Verbo. ¿Qué significa discos? ¿Y qué es it? Lo. Lo. Como objeto. Porque aquí no es como sujeto. Aquí es como objeto. Sería lo. Ah. Por ejemplo, podrías poner ser. Cuando algo te lo haces a ti mismo en español, se dice ser. ¿Se niega a ella a discutirlo? Refuse. Yo que tú lo anotaría en un verbo diferente y es un verbo que se usa bastante en español. Refuse es negar algo. ¿Qué pasa si yo digo I refuse to answer? I refuse to answer. Me, me niego a responder. I refuse to answer. Cuando lo llevan a usted de testigo allá al Ministerio Público, I refuse to answer. Esa es la quinta enmienda en los Estados Unidos. Su derecho a la quinta. I refuse to answer. Me niego. en español cuando el sujeto se hace el verbo a sí mismo, usted puede usar para la primera persona singular es me, me niego cuando es la primera persona plural es nos nos negamos, cuando es la persona eh, segunda persona singular es te te niegas, cuando es la tercera persona singular es también es se, y también la tercera plural, la tercera plural también se niega, se niega The rivers freeze in winter. ¿Cuál es el verbo? Freeze. Entonces le quitamos la S a freeze y se lo agregamos a la auxiliar. Pero no solamente le podemos agregar S, tenemos que agregarle ES porque termina en una. Entonces, ¿qué usamos? Ah, disculpa, aquí hay una S. Entonces sería tú. Porque cuando dices un río, el sujeto sería it. Por lo tanto, tú usas dos. Pero si dices rivers, ¿qué sujeto es? They. Recuerda que it es para un animal, una cosa 
pongo en lugar. Si tienes dos animales es day. Si tienes dos cosas es day. Si tienes dos lugares es day. Entonces por eso usas do aquí. Do the rivers freeze in winter? ¿Qué significa, Nicole? Discúlpame. Discúlpame. ¿Se congelan los ríos en invierno? Porque es una pregunta. Tú no estás diciendo una afirmación. Los ríos se congelan. No, es que nosotros hemos creído, en nuestro mal español hemos creído que decir los ríos se congelan en invierno es una afirmación. Y si decimos los ríos se congelan en invierno, ya es una pregunta, ¿no? Pero no, gramaticalmente, primero debes decir el verbo si estás haciendo una pregunta. ¿Se congelan los ríos en invierno? Tom, Tom, es el nombre de un hombre o de un niño. Entonces, generalmente tendrías que agregarle ese al verbo, ¿no? Yours. Pero se lo vas a agregar a la auxiliar. Entonces sería, porque Tom se podría traducir como No traducir, se podría usar he en vez de Tom. ¿No se pronuncia este verbo? Driving. Driving. Driving at night. ¿Usted conoce a alguien que le guste manejar de noche? No conozco a nadie que le guste manejar de noche. Bueno, ¿Se, se disfruta por presentarse tanto porque se disfruta por pensar en la Sí, es, es miren, las calles, el peligro. Depende. Sí, pero fíjate que la peor hora. La peor hora para ir para manejar es de 5 a 6. Cuando el sol se está poniendo. Cuando el sol se está poniendo, eso es un ritmo. Ahora sí, cuando el sol se está poniendo. Ah, sí. Sí, sí. Yo aprendí a manejar mecánico. Pero mecánico era una verdad. Sí, mejor. Sí. Fíjate que hay una colonia, ahí por donde vos vivís. Al otro lado, que antes ahí era el campus Asa. Yo ahí aprendí. Hace mucho tiempo. No había casas todavía. Sí. Ahí aprendí a manejar y aprendí a andar en bicicleta ahí también, ¿verdad? Okay, their aunt ride a bike. Doesn't girl. Estamos hablando de ella. Doesn't ride a bike. No monta. No monta. Ride is montar. No monta una bicicleta. Pass. Si es plural, usamos they. They pass my house every hour. Los buses pasan por mi casa cada hora.
They fly from London to Edinburgh. What is Edinburgh? Scotland. Scotia. Watches. He watches too much TV. Don't. Es la primera persona plural. Nosotros. My father and I es nosotros. We don't like tennis. Doesn't live at midnight. I approximate on this approximate. No. 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 No se va, no parte a la medianoche, no sale a la medianoche. Es una pregunta. ¿no? Es que ahí no es una pregunta. No, es que no es una pregunta. No se puede hacer una pregunta. Hay varios errores aquí que no, no puede ser una pregunta. Pero porque lleva... Sí, no puede ser una pregunta. Eh, hay algo que se llama... Question tags. That question. Cualquiera de las dos. ¿Qué puedo decir? Yo puedo hacer esto, mira. Puedo hacer una pregunta con una oración negativa, pero necesito un question mark. Solo quiero buscar. Sí, suelo tener aquí. Question mark, porque no tengo question mark. ¿no? Question mark ahorita. Entonces, ahí sí, mira. Yo puedo decir: The train doesn't leave at midnight. Does it? Entonces, ese 12 es, no es así o verdad o cierto también. El tren no sale a la medianoche, ¿verdad? El tren no sale a la medianoche, ¿cierto? El tren no sale a la medianoche, ¿no es así? Eso se llama question. Pero solo así, yo no puedo tener una pregunta. Si no puedo terminar la pregunta ahí, eso no se puede, eso es una ganancia. No es, no es una pregunta. Ok, entonces, eh, ya le vamos a pedir un comentario a ese, a ese youtuber que está haciendo malos videos. Your test is perfect, Leo. Which one is it? <laughs> okay, question 10 is, is incorrect, guys. Is the, creo que sí. Therefore, it's incorrect. Uh -huh. Puede ponerse usted también ahí si quiere buscar a ver los comentarios. Si tiene chance. Ok, ¿esa? Mira, lo primero que tienes que hacer es cuando miras una oración en el tienes que preguntar. Porque si no, lo que te va a poner a hacer es inventar o adivinar o a suponer. 
Si uno sabe algo, preguntarlo. Y salís y va a pasar. Y sabe significa la par. A la par. En este caso, nosotros lo traducimos como a la orilla, ¿no? El mar. Podría. Y vas a ver. Y sale de Yo decía de ahí. Pero así en alto, así en alto, normal y en alto, así en parejo. Y de repente apretamos un botoncito aquí. Azulito, eh. Words. ¿Por qué? Ajá, pero ¿por qué IES al final? ¿O al revés? ¿Cómo se llama diría? ¿Y qué pasa cuando termine con se llama diría? ¿Ok? Bien hecho. Doce, ¿verdad? ¿Qué significa la base? Dos es confianza, como sustantivo, y como verbo es confiar. Trust es confianza como sustantivo y como verbo es confiar. No confía en ti, si dos es trust. Te la has engañado muchas veces. Si dos es trust. Seguramente este lo hizo alguien que es que no habla bien inglés, pero ya está queriendo practicar. Cheque, por decir un check, ¿verdad? Cheque. I cash, I check every month. ¿Qué es cash? Porque no yo creo que existe la palabra en español. Cash es hacer efectivo. Necesitamos usar dos, dos, dos verbos en español. Hacer, bueno, efectivo no es, no es verbo. Hacer efectivo un cheque cada mes. En español decimos, yo cambio. Pero en inglés dice hacer efectivo. Can you cash me this check? Lo que estás diciendo es, ¿puedes cambiarme el perfecto? A ver si me ayudas. Carries. Carries. Cargar. Yo dos quiero una novela. Bueno, ahorita en septiembre hubiera sido un IES. Ok, cambias Y por IES, ¿verdad? Por la terminación consonante Y. ¿Amigo eso? Ok, bueno, se me olvidó decirte una cosa. Entonces, cuatro tipos de verbos. A uno solamente le agregas S, a otro le agregas ES, a otro le agregas IS, y a otro. ¿El de cuál? No es el verbo. Esos son sustantivos. 
Pero por ahí vas, hay un verbo más que es diferente, es el verbo tener. Cuando usas she y en it, usas has. Con el resto usas have, se escribe have, H-A-V-E. -E. Solo con el verbo tener. Es el único verbo regular. Y el verbo to be también, que es am y si are, ¿verdad? Pero de ahí, en el presente simple, el único que vamos a utilizar diferente es have o has. Y hay una pregunta. ¿Cuál es el tipo que lleva? ¿Qué es? No, no, Ahí te dirán. ¿Qué es Perfecto. Cindy, estás ahí, al rato estás ahí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, mira. Nos has Qué estado. Es, es, sí, he estado prestando atención, es que continúen labores, entonces por eso he estado un poquito callada. Pero ahorita sí puedes hablar. ¿Perdón? Sí puedes hablar ya. Sí, sí, ya. ¿Y has estado siguiendo lo que me has estado explicando? Sí, 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 sí. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, con have sería has, la tercera persona singular, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer... Uy. No vamos a hacer Se acaba de ir la energía, espero no se vaya a ir la conexión. Okay. Ahí está. Entonces aquí está lo que te explicaba. Mira, I read, you read, he reads. She reads, he reads, we, you, and they sería read también, ¿verdad? ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ay, Dios, muy rápido. Ok, ay, disculpe, se me fue ahí. Para hacerlo a la cara. Ok, entonces vamos a ver, siempre... ¿Cuál uso? ¿Leandro? ¿Ah? ¿Querés decir leer? ¿Leer? ¿Live o leer? I live in Australia. Que ahora quiero que me negues esa base. Ahora quiero que pregun me preguntes a mí si yo vivo en Australia. No, I don't. Yo digo no o sí en esta clase de preguntas es incorrecto, es incompleto. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. ¿Me ayudas, por favor, sí? Um, you live in Mexico. ¿Negación? ¿Perdón? ¿Y en negativa? Aquí usaríamos don't. ¿Puedes decir la oración? Yo don't live in Mexico. ¿Y si vas a preguntar? Um, do you live me Do you live in Mexico? Do you live in Mexico? Okay, es el mismo verbo para todos. Pero... Okay, a ver. Ayúdame, Nicole, por favor. Ajá. Ajá. Negative statement. Disculpa. He doesn't. He doesn't live in Brazil. Ok. Pregunta cómo se lee. No. 
question. Does she live in Brazil? 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 Or does she live in Brazil? Ok, a ver si me ayudas, por favor. Eh, bueno. Yo diría... Bueno, el verbo es lives. She lives. She lives. Ok, ¿ella no vive en Italia? No. She doesn't live in Italy. Italy. La pregunta que sería... Pero si le dijera, no si lo hace. Ok. Todo lo demás es igual, así que vamos a hacer algo diferente. Todo este video de play, quiero que vean verbos diferentes. Ok, ayúdame con el número uno, sí. La letra A. Sería. Decime. ¿Cuál sería la letra A? Ahora. Drinks. Drinks tea every day. ¿Puede ser? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se habla de nosotros. Ajá. No. Y le agregamos ese al verbo cuando hablamos de la tercera persona singular, ¿no? o sea, de ella, de él o de eso. Entonces, si hablas de ella, drinks. Si hablas de él, drinks. Si hablas del perrito, drinks. Pero si hablas... Uh -huh de las primeras personas, o sea, singular o plural, o sea, yo o nosotros, sería drink, sin S. Y si hablas de las personas, eh, usted o ustedes, sería drink. Y si hablas de la tercera persona plural, también sería drink. Ok, ok. ¿Puedes leer? Eh, we drink tea every day. ¿Cómo sería la pregunta, bebé este? Sería Do we drink? Ajá. Así sería Do we drink tea every day? Sí, do you drink tea every day? O solo do you drink tea? O sea, es café ¿Cómo se hace la pregunta? Do you, tú dices No veo café Pero si él te hace la pregunta, ¿se hace la pregunta? O sea, tu pregunta es, debe ser, tu respuesta debe ser corta. No, I don't. No, I don't. ¿Verdad? No? Do you drink coffee? Adelante. No, I don't. Bien. Hoy va a ser. Sí, ya está disponible. Ok. En cinco minutos. Ok. Seguimos entonces. Biology. Biology. Ayúdame, Alejandro. Muy bien. Frank Studies. Biology. ¿Qué significa? Ok, quiero que me den con la siguiente oración. Frank no estudia inglés, él estudia biología. Biología. 
Quiero que aprendas una frase. ¿Qué dice? Did you spot a mistake? ¿Qué significa did you spot? Error. Ajá. En la oración de Erwin, ¿notaste el error? Did you spot a mistake? De hecho, fueron dos. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, debiste usar dos. Aquí dos está de English. Y luego donde dijiste, debiste ser las... Mira, sí lo hiciste, vos, ¿para qué? Vos dijiste, he don't study English. Dijiste, he study biology. Entonces, el error está aquí. El primer error está aquí. Y el segundo en el study. Debiste haber dicho, he doesn't study English. Ajá. Muy bien. He studies biology. Ajá. Seguí pues. Seguí preguntando. Estoy preguntando. What do you study? What do you study? ¿Qué estudias tú? What do you study? ¿Qué dos estudi? Ah, no, ni la H aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Seguramente no es que no sepa cómo se escribe, sino que no lo, no lo tenía. ¿Qué dos estudi? English studies. Biology. What do you study? What about you? What do you study? What significa what, what about you? No. What about you? Pues está, hay muchas formas que lo pudieras traducir, pero realmente, literalmente, si te quieres hacer la vida sencilla es, ¿y tú? ¿Qué hay acerca de ti? Podrías traducirlo, por ejemplo. ¿Qué hay acerca de ti? ¿Qué hay sobre ti? Pero en resumidas palabras es, ¿y tú? What about you? La gente no dice, and you. No dice eso. No, sí, no dice, la gente dice, what about you? What about you significa, ¿y tú? What about you? Hey, what about you? Y la Y no es Y, sino que es Y. What about you? You, you. What about you? What are you studying? ¿Y qué sería? Si me ayudas, por favor, Nico. ¿Por qué Java? Ah, sí. Si hablas de un lugar, o un animal, o una persona, pues haz ah, sí. ah, sí. Pues la de él o de ella, es ah, sí. Y como es que Dark puede ser ir. Dark también puede ser él también. Claro, porque sí. estás hablando de, estás hablando de, de eso, ¿no? Él. Entonces, this dog has beautiful color. ¿Qué significa esto? Bonita de pato. Ok. A ver si me ayudas, por favor, sí. Many chops. Gloves. At seven o'clock. ¿Qué dice la persona? 
eh, shops eh, sería como lugares o de compras. ¿Qué Sí. significaría shop? Tiendas podría estar usando como tienda. ¿Cómo? Mira, es todo el comercio en general, porque te puede referir a un lugar donde reparan cosas, puede ser shops, ¿verdad? Puede ser eh, un salón de belleza, puede ser un shop, ¿verdad? Todos los comercios en general, ¿verdad? Yo diría muchos negocios. Uh -huh. Uh -huh. que cierran eh, a las siete en punto Muchos negocios cierran las siete. Bien hecho. Ok, si me ayudas con la siguiente, Alejandro. Y en ese caso, fíjate que si utilizas la letra B, la Y es muda, no la vas a pronunciar. Cés. Léela, ¿no? A woman never says her age. A woman never says her age. ¿Qué significa? ¿Eso es cierto, Cindy, o no? Cindy, ¿es cierto o es mentira eso? Depende. Depende, ¿va? Sí. No sé, no sé por qué. Pregúntale a una mujer, señor. Muchas mujeres dicen de que a ella no les molesta que les pregunten. Sí, Era mala educación preguntarle. Pero no se lo entiendo, de una manera distinta. A ella no les molesta decir su edad, pero les sorprende un poco más que digan la edad. No sé si tú me has dado más tiempo porque no te has dado más tiempo. No te has dado más tiempo. No te has dado más tiempo. Bueno, solo si una persona creo que está vieja, creo que le puede llegar a afectar eso. Eh, si estás joven, ¿por qué te va a afectar? ¿verdad? Y además, hay personas que son viejas y que son muy seguras de sí mismas que no les afecta nada. Eso. Sí, sí, sí. No, no lo sé. Como te digo, yo no lo sé. Yo no lo sé. Tienes que preguntarle a una mujer que se ofenda, porque seguramente hay mujeres que no se ofenden. Seguramente hay mujeres que les da igual. No, no, les, no les ocasiona nada. Bueno, sí. Eh, mira, como reglas de etiqueta, nunca preguntes cuánto gana una persona y nunca le preguntes la edad. Supuestamente, nunca debería de preguntar eso. Eso son reglas de etiqueta. ¿no? Sí, la otra cosa es la discriminación. Porque generalmente en nuestra sociedad hay discriminación para las personas mayores. Entonces, por ejemplo, especialmente en nuestro país, ¿verdad? A veces las personas, si son mayores de cierta edad, no le dan trabajo. Entonces, si vos estás en ese, en eso, puedes estar como discriminando por la edad. Ok. Uh, ayúdame con la siguiente, sí. The Garnier. Eh, bueno, aquí no estoy segura, sería cut the grass. Sí, cuts the grass. Recordad que él, ella o eso se le agrega ese al verbo. Entonces, cuando decís de gardener, puede ser el jardinero o la jardinera. Corta, no. grass es césped, ¿verdad? Grass es césped. Bueno, chicos, eh. Yo voy a tomar el receso hasta las tres y media, pero tengo una cosilla por ahí que hacer con los niños que no llegan un examen. Así que nos vamos a ver en 20 minutos. Nos vemos en 20 minutos. ¿Parece? Ok, ok. Dale, pues. Cuídense. Nos vemos más tarde. No dejen que le pase nada malo en estos 20 minutos.